హాయ్ వ్యూవర్స్ ఎంత రుచిగా ఉండే రొయ్యలు శనగపప్పు కూర ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇందుకు ముందుగా చిన్న కప్పు శనగపప్పును రెండు గంటల పాటు నీళ్ళ వేసి నానబెట్టాలి రెండు గంటల తర్వాత ఒక స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి పావు స్పూన్ జీలకర్ర రెండు కరివేపాకు రెబ్బలు వేయాలి ఇవి కొంచెం వేగుతుండగా ఉల్లిపాయల్ని మిక్సీ వేసిన పేస్టు వేసుకోవాలి రెండు ఉల్లిపాయలను మిక్సీ వేశాను నేను నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు పొడవుగా కట్ చేసినవి వేసి చిటికడి పసుపు కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేస్తూ రెండు లేదా మూడు నిమిషాలు వేయించాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి మూడు నిమిషాల పాటు ఉల్లిపాయ పేస్టు వేగిన తర్వాత ఒక స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేయాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కూడా వేగించాలి ఇది బాగా కలుపుతూ కుక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు ముందుగా నానబెట్టి ఉంచిన శనగపప్పుని వేసుకుందాము శనగపప్పుని వాటర్ లేకుండా తీసి వేయాలి శనగపప్పు వాటర్ని మాత్రం పాడేయకండి లాస్ట్లో కర్రీలో వేసుకుందాము ఇప్పుడు శనగపప్పును కూడా వేసి బాగా కలిపి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో లేదా లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా ఐదు నిమిషాలు శనగపప్పు ఉడికిన తర్వాత రొయ్యలను పచ్చి రొయ్యలు శుభ్రంగా సాల్ట్ వేసి కడిగిన రొయ్యల్ని వేయాలి నేను పావు కేజీ రొయ్యలు తీసుకున్నాను ఇలా రొయ్యల్ని వేసి ఒకసారి కదిపి దీంట్లో టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ లేదా ఒక స్పూను సాల్ట్ వేయాలి ఇప్పుడు ఒకసారి గరిటితో కలిపి దీన్ని మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది రొయ్యలు శనగపప్పు కూడా మగ్గి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఇందులో ఒక స్పూను కారం అర స్పూను జీలకర్ర పౌడర్ ఒక స్పూను ధనియాల పౌడర్ పావు స్పూను గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేసి ఇవన్నీ కూడా బాగా రొయ్యలకు పట్టేటట్టుగా గరిటితో కలపాలి దీన్ని లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి మసాలా అంతా కూడా రొయ్యలకు పట్టేటట్టుగా వాటర్ వేయకుండా లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ ఈ విధంగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ని వేసుకోవాలి నేను శనగపప్పు నానబెట్టిన వాటర్ని వేస్తున్నాను రుచిగా ఉంటుంది కూర ఇలా వాటర్ని వేసి మూత పెట్టుకుని వాటర్ అంతా ఎగిరేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఆయిల్ అంతా తేలి ఇలా ఉంటుంది కర్రీ కానీ వాటర్ అంతా కూడా ఇంకా ఎగరలేదు కాబట్టి ఇంకొక ఐదు లేదా పది నిమిషాలు కుక్ చేసుకుంటే కూర రెడీ అవుతుంది పావు కేజీ రొయ్యలకు చిన్న టీ టీ కప్పుడు శనగపప్పు వేసుకుంటే రుచిగా ఉంటుంది శనగపప్పు మరీ ఎక్కువగా వేయకుండా తక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇంకొక పది నిమిషాల తర్వాత ఆయిల్ అంతా పైకి తేలి కూర దగ్గరికి వచ్చింది చక్క ఎగిరింది ఇప్పుడు దీన్ని లాస్ట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము ఇంతే రండి ఎంతో గుమగుమలు ఆడుతూ చాలా రుచిగా ఉండే రొయ్యలు శనగపప్పు కూర రెడీ ఒకసారి మీ రొయ్యలు ఈ విధంగా డిఫరెంట్గా ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ చాలా బాగుంది మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి తప్పనిసరిగా కింద కామెంట్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని దాని తర్వాత వచ్చే బెల్ సింబల్పై క్లిక్ చేయండి నా ఛానల్ యొక్క మరిన్ని నోటిఫికేషన్స్ కొరకు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్